என்னுடைய பெயர் சந்தான லக்ஷ்மி நான் இந்த படத்தில் ஆர்கே நகர் படத்தில் வந்த ஹீரோவோட அம்மாவாக பண்ணியிருக்கேன் அம்மாவாக நான் பண்ணுறது இது இரண்டாவது படம் முதல் படம் அட்டு பண்ணினேன் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த படம் நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம கங்கை அமரன் சாரோட வெங்கடபிரபு சாரோட தம்பி வந்து பிரேம்ஜி வந்து இசையமைச்சிருக்காங்க பாடல்கள் எல்லாம் மிக சிறப்பாக வந்திருக்கு படம் வந்து அதை விட மிக சிறப்பாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும் இந்த இசைக்கு உங்ககிட்ட நல்ல வரவேற்பு இருக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நான் தான் உங்கள் குட்டி கோபி இதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாம் சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஃபுல் த்ரோ அவுட் மூவி பார்க்க போகிறீங்க இந்த படத்தில் என்ன நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டாக வைபானாவுடைய ஃப்ரெண்டாக நடிச்சிருக்கேன் அதான் காமெடி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரத்தை பண்ணியிருக்கேன் அது நீங்கள் தான் ஏற்றுக்கணும் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு ஸோ தேங்க்யூ லாட் எனக்கு ஆடியோ லான்ச் ஆர்கே நகரில் பிரேம்ஜி அண்ணா ஆல்ரெடி பட்டையை கலப்பியிருக்காரு அதுவும் பப்பரம்பட்ட சாங் வந்து செம்ம ஹிட்டாக இருக்குது அது மட்டும் கிடையாது படமும் அதே அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆர்கே நகர் அப்படின்னாலே அந்த ஏதோ ஒரு டைட்டில் ஏதோ ஒன்று இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் படத்துலையும் கண்டிப்பாக ஏதோ இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் படம் ஒரு ஒரு நல்ல காமெடி என்ன சொல்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு மன திருப்தி தேட்டருக்கு போய்ட்டு பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்ற அளவுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் படம் ஸோ எல்லாருமே படத்தை பாருங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ நான் உங்கள் அஞ்சனா கீர்த்தி பேசுகிறேன் இப்போ நாம் ஆர்கே நகர் மூவியோட ஆடியோ லான்ச்சில் இருக்கோம் ஆர்கே நகர் மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வனராஜா சார் தான் டிரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு வைப் ஆஃப் ஹீரோ பிளாக் டிக்கெட் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன் வெங்கட் பிரபு சாரோட ப்ரொடக்ஷன் தான் இந்த பிளாக் டிக்கெட் கம்பெனியில் தான் எங்களோட படம் சனா ஆல்தஃப் என் நான் ஹீரோயின்ஸை பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏகப்பட்ட நிறைய ஆர்டிஸ்ட் என்டர்டெயினிங்கான ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அண்ட் இன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச்னால் கண்டிப்பாக பிரேம் ஜெமரனை பற்றி பேசி அவர் இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் சூப்பர்பான சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு சூப்பர்பான அவர் ஹீஸ் ஃபேன்டாஸ்டிக் வித் பிஜிஎம் ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரியும் So he's come up with like brilliant songs, uh, local songs, Arkin Nagar, Yetha Madhuri songs. You can listen to that genre, but you can listen to that music. Uh, already there is already a single release. If you have missed it, please do go check it out on YouTube. It's really nice. And uh, so yeah, we'll be out in the theatres very soon. So I expect you all to come and watch it and enjoy it. Thank you. Arkin Nagar, definitely, this is a great place for the RCL. It's a great place. ஏன்னா அந்தளவுக்கு டேரக்டர் வசனங்களால் காட்சிகளால் ஒரு சீரியஸாக பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப ரசிக்கிறமாக ஒரு படமாக நிச்சயமாக இருக்கும் இன்றைக்கு உள்ள ட்ரெண்டுக்கு நிச்சயமாக ஒரு வரவேற்கக்கூடிய படமாக இருக்கும் வெங்கட் பிரபு வந்து எஸ் அ ப்ரொடியூசராக அவர் இல்லாமல் பண்ணுற இது ஃபஸ்ட் படம் அது வந்து சரவண் ராஜன் மேலேயும் அவருடைய ஸ்கிரிப்ட் மேலேயும் அவர் வச்சுருந்த நம்பிக்கை அதற்கு உறுதுணையாக இருந்து இருக்கிற திரு பத்ரி அவர்களுக்கும் வெங்கட் பிரபு அவர்களுக்கும் உண்ட வாழ்த்துக்கள் வைபோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் எல்லாமே பார்த்தா ஒரு வியர் ஆல் லைக் எ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஒரு டீம் மேயாத மாடிலேருந்து வைபோக்கு நான் எதிர்பார்ப்பும் அவனுடைய திறமையும் முழுமையாக வெளியே தெரிஞ்சிருக்க அந்த படத்தில் இது வந்து இன்னொரு பரிணாமமாக இந்த படம் வைபோக்கு ஒரு பெரிய படமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மியூசிக் டேரக்டர் அவன் பிரேம்ஜிக்கு டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு பேர் சொல்லும் படமாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து வர்ற படங்களுக்கு இது ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் இந்த டீம் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு நிச்சயமாக இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் மியூசிக்கில் ஒரு கோல்டன் ஹேண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அனைத்து அவர்கள் வெளியே கொடுக்குறாங்க ஸோ அவருக்கும் எங்களுடைய டீம் சார்பாக நன்றி மொத்த படமும் வெற்றிடையே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் என்னோடய விஷயம் எப்பவுமே உண்டு இந்த டீம் ஏன்னா ஐ பிலாங் டு தம் தே பிலாங் டு மீ ட்ரெய்லரில் என் பையனோட அந்த ஒரு ஃப்ரேம் பார்க்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இதை விட பெட்டராக வந்து அவன் வேறு எந்த படத்துலையும் இனிஷியேட் ஆகிருக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சவங்க சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க நினைவு தெரிஞ்ச நாளில் வந்து பார்த்த ஆட்கள் தான் டேரக்டர் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து வைபவ் எல்லாருமே டோட்டல் டீம் ஆர்ட் டேரக்டர் வாசுகி எல்லாருமே அதுக்கப்புறமா எடிட்டர் பிரவீன் எல்லாருமே வந்து சின்ன வயசில் வந்து பார்த்தவங்க ஸோ அதனால் வந்து அவன் தப்பு பண்ணாலும் வந்து தட்டி கொடுத்து தூக்கி விடுறதுக்கான ஒரு அருமையான டீம் அவனுக்கு கிடச்சிருந்தது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் தட் ஐ விஷ் த டீம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ சிவா சார் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஸோ ஐ விஷ் திஸ் என்டயர் டீம் விபி பிரதர் பத்ரி சார் ஹீரோ வைபவ் எஸ்ஐ சுனாமி
ஆர்கே நகர் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னால் டோட்டலாக எங்கள் டீமாக இருந்தது ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணோம் எல்லாருக்குமே நன்றி வணக்கம் ஸ்ரீ நாங்கள்லாம் வந்து குழந்தையிலேருந்தே வந்து பிரதர்ஸ் மாதிரி பிரதர்ஸ் தான் அவங்க அப்பா எங்கள் அப்பாலாம் வந்து அவங்க அப்பா கிட்டே எங்கள் அப்பாலாம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சங்கர் கணேஷ் கணேஷ் சங்கர் அவங்க சன் தான் ஸ்ரீ ஸோ வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து ஸ்ரீ படத்தில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை இந்த படத்தில் கரெக்டாக வந்து அதுக்கான ரோல் கரெக்டாக டேரக்டர் வச்சுருந்தார் ஸோ இஸ் தான் அ வெரி குட் ஜாப் ஸ்ரீ எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் கிடச்சதுக்கு முக்கிய காரணம் வெங்கட் பிரபுவோட அம்மா என் ஆண்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய தேங்க்ஸ் சின்ன திரையிலேருந்து பெரிய திரைக்கு வந்து யூஸ்வலாக யாரும் காஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து வேறு மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க அப்படி இல்லாமல் இது ரொம்ப எனக்கு இது என் லைஃப்பில் இது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இந்த என்டையர் குரூ டேரக்டர் சார் கேமராமேன் சார் அசோக் மாஸ்டர் கல்யாண் மாஸ்டர் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ரொம்ப என்னை மோல்ட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி குறிப்பிட்டு நான் வெங்கட் பிரபுக்கு என்னோடய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் அண்ட் மை ஹார்ட்லி விஷஸ் டு மை பிரதர் பிரேம்ஜி தேங்க்யூ எங்களோட டீம்லேயே எனக்கு ஐ மீன் ஒரு பாட் கொடுத்த விபி சார்க்கும் சரவணராஜா சார்க்கும் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் யூ பிகாஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமாக நிம்மதியாக பண்ண படம் அகேன் லைக் ஐயோ டென்ஷன் எந்த எந்த டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ஜாலியாக பண்ண படம் ஸோ டெஃபினெட்லி ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் அண்ட் தேங்க் யூ ஆல்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரபு எப்போ அவர் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வைபு அவன் இருக்கக்கூடாது படத்தில் அப்படின்னு சொல்லுவார் இம்மிடியட்டாக அந்த படத்தில் இருப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி எல்லா படத்துக்கும் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது என் பேர் வேணான்னு சொல்லி எழுதணும்னு வேண்டிக்கிறேன் அண்டு சரவண் ராஜன் அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அண்டு பத்ரி கஸ்தூரி அவர் அண்ட் அனி ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் எங்கள் இசை சுனாமி அவரோட லான்ச்சுக்கு அண்டு தேனாண்டால் ஃபிலிம்ஸ்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மெயினாக இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்தது காரணமே வந்து இசைநேன இளையராஜா அவர்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து அன்னக்கிளி அதுக்கப்புறம் நிறையா படம் பண்ணியிருக்காரு இந்த உலகத்துலேயே அவரை மாதிரி ஒரு லெஜண்டரி மியூசிக் டேரக்டர் யாருமே கிடையாது எதுக்கு நான் வந்து இசைநேனியை பற்றி பேசுகிறேன்னா இனிமே பிரேம் அவரோட பாட்டு தான் காப்பி வச்சுருக்க போகிறான் ஸோ அதுலேருந்து தான் வரப்போகுது கண்டு தானப்பா அதில் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா பிரேம் சொல்லிவிடுவான் நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ உண்மையிலே பிரேம் வந்து ஒரு நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் ஆக்டரை விட நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் ஏன்னா அவர் கூட நடிக்கும் போது நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் கிளியராக தான் தெரியும் அவர் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஷார்ட் வச்சா அவ்வளோதான் கேமரா எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது நாங்களும் எங்கே இருக்குன்னு அவர் தெரியாது அது மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அது ஸோ நீங்கள் மியூசிக் நல்லா பண்ணணும் தான் எங்களுடைய ஆசை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அவரை பார்த்து கூட யுவன் சங்கர் ராஜா அவரோட ஸ்டூடியோவில் தான் பார்த்தேன் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டோட ஃபுல் ரீ ரெக்கார்டிங் அவர் தான் பண்ணார் ஸோ இந்த சுனாமிலாம் ஒன்றும் வேணாம் நீ ஒழுங்காக இனிமேல் ஃபோட்டோவில் எப்படி போஸ்ட் கொடுக்குறது பதில் எப்படி போஸ்ட் கொடுக்க மச்சான் இது வச்சா லைஃப்பில் பக்கத்தில் வந்து ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரேம் பக்கத்தில் அனிருத் எனக்கு தெரிஞ்சு இவரை பிடிக்காது அப்படின்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு லவ்வபிள் கேரக்டர் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் நேச்சர் ரொம்ப அன்பான ஒருத்தர் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் பிரதர் ஃபார் கம்மிங் ஏன்னா நான் படத்தில் நடித்தாலும் எந்த படமாக இருந்தாலும் சரி எந்த டைமாக இருந்தாலும் சரி இது வரைக்கும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணுற ஒரே மியூசிக் டேரக்டர் ஒரே மியூசிக் டேரக்டர்னா ஃப்ரெண்டாக அனிருத் தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் ஈவன் கலக்கலப்புக்கு அப்புறம் மூணு ஃபோன்லாம் பண்ணிங்க நைட்டு நேபர் கா வெளிநாட்டிலேருந்து ஸோ எம்எல்ஏ பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் இதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்க அஃப்கோர்ஸ் யா இந்த படத்துடைய ஹீரோ ரசில் க்ரோ எங்கேதான் எங்கேதான் ரசில் வைபோவோட நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வந்து சின்னதாக டைலாக் அதெல்லாம் வந்து நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள் வந்து பேசும்போது எப்படின்னா நீங்கள் எது இப்படி வர அப்படின்னு டைலாக் சொல்லணும்னு வச்சுக்கல இது அடிமோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம அதை கேட்டு வேறு சொல்கிறோம் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இப்போது சமீப காலமாக அவர் திறமையை வந்து நல்லா காமிச்சிட்டு வராரு ஐ விஷ் வைபம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஹேவ் அ கிரேட் இயர் நிறைய ரிலீஸ்லாம் இருக்குது அண்டு
நானே வெளியே சார் வணக்கம் ரொம்ப நல்லா பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கும் எப்படிபடி சப்போஸ் யாரும் மறந்துன்னா அஞ்சுனா தப்பான்னு நினச்சிக்காதீங்க அண்ட் டைரக்டர் சரவணராஜன் அவர் ரொம்ப நல்லா தெரியும் பட் இஸ் வெரி டேலண்டட் ஐ ஹாவ் அ ஃபீலிங் இந்த படம் மூலிமா அவர் வந்து அவருடைய திறமையை ஃபுல்லாக காட்டப்படுறார் அப்படின்ட்டு அஃப்கோர்ஸ் எடிட்டர் பிரவீன் சார் அண்ட் பத்ரி கஸ்திரி சார் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் நீங்கள் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு இந்த டீமோட அசோசியேட் ஆகிருக்கீங்க இதோடு போயிடக்கூடாதுன்னு ஏண்டா இவங்களோட சேர்ந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் இது நல்லா வரணுன்ட்டு நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி உங்கள் ஃபேஸ் பார்த்தா பாதி நான் சொன்ன ரியாக்ஷன் தெரியுது தெரியாமல் வந்து மாட்டினோமே என்ன அஃப்கோர்ஸ் வெங்கட் பிரபு பிளாக் டிக்கெட்னு ஒரு கம்பெனி ரொம்ப நாளாக வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சார் அது என்னென்னா வந்து ஒரு நல்ல எண்ணத்தினால யாருமே பிளாக்கில் டிக்கெட் வாங்கி படம் பார்க்கக்கூடாது அப்படி தானே சார் அப்படி வச்சுக்கலான்றது ஓகே அண்ட் அவருக்கு மட்டும் என்றைக்குமே லைஃப்பில் வந்து படத்தோட டைட்டில் பிரச்சனை கிடையவே கிடையாது ஏன்னா சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ ஆர்கே நகர் அடுத்த வல்சர் வாக்கம் படம் பண்ணி இது மாதிரி இது மாதிரி நிறைய டைட்டில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா கூட ஏரியா அவர்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கோங்க ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு பி ஹியர் இனிகோ ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க ஸோ விஷ் எவ்ரிபடி ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல தேங்க்யூ ராக் ஸ்டார் அனி ஃபார் கம்மிங் ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன சொல்கிறது தெரில அந்த இசை சுனாமி பற்றி மட்டும் வேணால் சொல்லிடுறேன் லைட்டாக நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து விஜய் வசந்த் நடித்து வந்து இன்னமும் நடக்குது அச்சமின்றி படம் மியூசிக் பண்ணும்போது நான் வந்து அந்த டைரக்டர் பாண்டியராஜ்கிட்ட வந்து எனக்கும் ஒரு பட்டப்பேர் கொடுத்தா நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இசை புயல் ஏஆர் ரகுமான் தேனிசை தென்றல் தேவா அப்படின்னு எல்லாமே அந்த புயல் தென்றல் காற்று அந்த மாதிரி வெதர் விஷயங்களாக இருக்குது சரி சுனாமி ஒரு மாதிரி வெதர் டிசாஸ்டர் தானே அது வந்து அழிச்சிட்டு போச்சு அந்த மாதிரி நான் வந்து மியூசிக் வந்து அழிச்சிட்டு போகிற மாதிரி இசை சுனாமி பிரேம்ஜி வைக்கலான்னு இசை எரிமலை இசை சுனாமி அப்படின்னு இல்லைங்க நீங்கள் வந்து நல்ல மியூசிக் பண்ணுறீங்க அதனால் உங்களுக்கு நல்ல பேர் நானே தரேன் சொல்லிட்டு அது டேரக்டர் வந்து இசை இளவல் பிரேம்ஜின்னு வச்சாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போது இந்த வருஷம் பர்த்டே போது யுவன் தான் வந்து என்னோட ஒரு ஃபஸ்ட்டு வைபோ இன்ட்ரோ சாங் ரிலீஸ் பண்ணான் ட்விட்டரில் ஸோ இப்போது யுவன் வந்து ஹாப்பி பர்த்டே இசை சுனாமி பிரேம்ஜி ஹேஸ் அ சிங்கிள் அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ணதுனால நான் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஆர்கே நகருக்கு என்னோட என்னோடய இசை குரு வந்து யுவன் சங்கர் ராஜா தான் அவர் சொல்லி கொடுத்து தான் வந்து நான் வந்து ஏதாவது லைட்டாக கம்போஸ்லாம் பண்ணுறேன் ஸோ அவர் வந்து இசை சுனாமின்னு சொன்னதுனால நான் வந்து இந்த படத்தில் இசை சுனாமின்னு வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டேன் எங்கள் அண்ணங்கிட்ட அடுத்த படத்தில் பார்ட்டியில் வந்து வேறு இசை எரிமலை இசை டக்கீலா பார்ட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி பட்டப்பேர்கள் நம்மளே நம்மளுக்கு வச்சுக்கிட்டா தான் உண்டு அப்படியும் யாரும் தரமாட்டாங்க அதனால் அப்படி வச்சு அப்படி ஜாலியாக போயின்னு இருக்குது மற்றபடி வேறு இல்லை எல்லாம் இது இங்கே பயங்கரமான ஃபேமிலி படம் தான் இது அண்ணன் ப்ரொடியூசர் பத்ரி இருக்கார் அப்புறம் வந்து கசின் பிரதர் சரவணன் தான் டேரக்டர் அவரும் கசின் பார்த்தி கசின் பிரதர் அண்ணன் லிரிக் எழுதுறாரு இன்னொரு கசின் பிரதர் அங்கே இருக்கார் கற்பகம் அவர் லிரிக் எழுதுறாரு எங்கள் அக்கா பவதாரிணி பாட்டு பாடியிருக்காங்க என் மியூசிக்கில் எங்கள் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் வந்து இன்னொரு இன்னொரு கசின் அக்கா வாசிக்கி சித்தப்பா மாமாலாம் அங்கே எங்கள் அப்பா பாட்டு எழுதியிருக்காரு என் மியூசிக்கில் ஸோ ஃபேமிலியே நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் வேறு என்ன சொல்கிறது பட்ஜெட் தெரிஞ்சிட போகிற வெளியில் வேறு என்ன சொல்ல தெரில வைபவ் பயங்கரமாக நடிச்சிருக்காரு எங்கே வைபவுக்கு நான் வந்து மியூசிக் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது படம் அவர் ஹீரோ நடிச்சு ஃபஸ்ட் அவர் தெலுங்கு படம் காஸ்கோனு படம் தெலுங்கில் பண்ணார் அந்த படம் நான் மியூசிக் பண்ணேன் இப்போது அவர் ஹீரோவை நடித்து நான் மியூசிக் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது படம் அடுத்து வைபவ் பெரிய ஹியோ ஆகி நிறைய மியூசிக் சான்ஸ் தருவார்னு சொல்லியிருக்காரு அதை பார்த்து பண்ணிவிடுங்க நம்ம நைட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதை பற்றி நைட்டு வேறு ஒன்றும் இல்லை பாட்டை பற்றி நல்லா எழுதுங்க கேட்டுட்டு நல்லா எழுதுங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை தேங்க்யூ ஹாஃப் அண்ட் என்ஜாய் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சாரி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தேன் இது நம்ம டைமிங்கே கிடையாது ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட்லி நான் இங்கே ஒரு கெஸ்ட்டாக வரலான்னு சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு ஃபேனாக வந்திருக்கேன் இந்த படத்தோட ஹீரோ வைபவ் வந்து மேயாதம்மான் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வாட்டி இருக்கனே
அதில் வர காமெடிகள் அவர் பண்ணுற விஷயங்கள் அதில் இருக்கிற டைமிங் வந்து எனக்கு எனக்கும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த ஸ்டூடியோ வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு விஷயம் லாஸ்ட் இயரில் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் என்டர்டெய்னிங் அஸ் ஸோ அவரோட ஒரு ஃபேனாக வந்திருக்கேன் இந்த படத்தோட டேரக்டர் சரவணராஜன் ஏற்கனவே அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் வடகரியில் வந்து நான் ஒரு பாட்டு பாடியிருந்தேன் அதில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மியூசிக் பண்ணியிருந்தாங்க விவேக் அண்ட் மோகன் அப்புறம் நம்மளோட இசை சுனாமி பிரியன்ஜி சார் எப்போவுமே அவரை மீட் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட கேட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரே விஷயம் தான் ஏன் நீங்கள் மியூசிக் பண்ணலாம் மியூசிக் பண்ணலாம் அப்போ போய் அவரோட பாட்டுலாம் போட்டு காட்டுவார் நான் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாத பாட்டுலாம் போட்டு காட்டுவேன் நாங்கள் அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்ன மாற்றலாம் ஸோ ஒரு சம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது எங்களுக்குள்ளே ஸோ இந்த இசை சுனாமிங்கிற டைட்டில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அதுவும் அவர் ரொம்ப நாள் வச்சுக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம சிவா சாருக்கு வந்து நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் உண்மையாக ஒரு விஷயம் சொன்னால் தேட்டரில் போய் ரொம்ப கம்மியாக தான் படம் பார்ப்பேன் தலைவர் படம் ஆப்வியஸ்லி பார்ப்பேன் தலை தலை படம் பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் படம் தான் போய் நான் தேட்டரில் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ கன்ஃபார்மாக பார்ப்பேன் இது நான் ஸ்டேஜுக்காக சொல்ல உண்மையாகவே சொல்கிறேன் எனக்கு ஆஸ் அன் ஆக்டர் வந்து அவரோட காமெடி எனக்கு செமையாக பிடிக்கும் ஃப்ரம் டே ஒன் நான் பெரிய ஃபேன் வணக்கம் சென்னைக்கெலாம் முன்னாடியே சொல்கிறேன் ப்ளஸ் எல்லா படமும் அவர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படியாவது அது ஃபஸ்ட் டே இங்கே இருந்தோம் நான் போய் பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணும் அண்ட் டியர் ஃப்ரெண்ட் ஆசம் ஹியூமன் பீயிங் ஸோ அவரோட ஃபேனாக நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அதான் அடுத்து அடுத்து அங்கே தான் வரேன் டி சிவா சாரோட நான் ஏன் பெரிய ஃபேன் தான் எதிர்நீச்சல் ரெண்டாவது படம் அவர் தான் ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணார் ஸோ அதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வெற்றி படமாக இருந்தது அதுக்கு எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் சுவிட்சர்லாம் கூட்டின்னு போனார் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸோ அவருக்கு நான் பெரிய ஃபேன் அப்புறம் என் வீட்டுக்கு ஒரு பெரிய இதெல்லாம் அமிச்சார் எனக்கு லைக் அந்த பெயிண்டிங்லாம் அமிச்சு வேறு மாதிரி ஹாப்பி ஆகிட்டார் ஸோ தேங்க்யூ சார் டு த ப்ரொடியூசர் பத்ரி கஸ்தூரி சார் எடிட்டர் ப்ரவீன் சாரி இப்போ எனக்கு வேறு யாராவது விட்டுருந்தேன்னா சாரி ஸோ இவங்க எல்லாரோட குரூப் எஃபர்ட் தான் இந்த ஆர்கே நகர் அண்ட் மெயின்லி இப்போது விபி சார் வந்து எப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சினிமா ஃபேனாக தெரியும் ஏன்னா ஸ்கூலில் இருக்கும்போது தான் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் வந்தது அப்போலேருந்து நாங்கள் எல்லோருமே அவரோட ஃபேன்ஸ் தான் நான் மெயினாக ஏன் ஃபேனுன்னு சொல்கிறேன்னா மோர் தென் அவரோட மூவிஸ் எல்லாமே விட அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மேலே இருக்கிற வேல்யூக்கு நான் பயங்கர ஃபேன் ஏன்னா சினிமாவில் வந்து நம்ம நிறைய லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் வந்து நிறைய பேர் வந்து இருப்பாங்க போவாங்க ஏன்னா பிஸ்னஸ் வேறு ப்ரோ பர்ஸ்னல் வேறு அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கும் பட் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து எப்படி ஃபஸ்ட் டே இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு நம்ம பெரிய அப்ளாஸ் கொடுத்து தான் அவங்க நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு குரூப் நம்மளால் ஐ திங்க் இந்தியன் சினிமாலே நான் பார்த்தது கிடையாது இப்படி ஒரு குரூப் டுகெதர் ஸோ இவங்களோடலாம் நான் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது நான் பெருமைப்படுறேன் அண்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயம் பாருங்கள் அவங்க எவ்வளோ நாளாக சேர்ந்து இப்படி இருக்காங்க எப்படி ஜாலியாக எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அந்த மாடல் தான் நாங்களும் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக லைஃப் பூரா தான் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஆர்கே நகர் வந்து பெரிய ஹிட் ஆகணும் அண்டு என்ன ஒரு ஆளாக மதித்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டது ரொம்ப நன்றி அண்ட் இசை சுனாமிக்கு பெரிய பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் இந்த படம் வந்து பெரிய வெற்றி பெற பெற நான் வந்து ஆண்டு வாங்க வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே பிபி சார் வெங்கட் பிரபு சொல்லிட்டது நான் எல்லாரும் தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய எல்லாருமே சொல்லிட்டு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அனிருத்துக்கு வந்து நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கு எனக்கு வந்த எல்லா சிவா சார் எல்லாருக்குமே நான் வெங்கட் பிரபுக்கும் பத்திரி சாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் வெங்கட் பிரபுக்கும் குறிப்பாக ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த கதை செலக்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர்கிட்ட கதை சொன்னேன் அவங்களால அந்த நாலு கதை ஃபாலோ பண்ணும்போது கதை சொல்லும்போது அவங்களால அதை ஃபாலோ பண்ண தெரியல படமாக பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு புரியும் பட் கதையாக சொல்லும்போது அது ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயினே ஒரு வில்லன்னா பரவாயில்ல ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க இது இது ஒரு டைரக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்தால் தான் அந்த கதையை செலக்ட் பண